हाय फ्रेंड इट्स मी शैलेश एंड uh, आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ रॉयल इनफील्ड ई ई एस थ्री फिफ्टी एक्स का जो मैंने अभी रिसेंटली परचेस किए इसका वीडियो मैं पहले ही स्टार्टिंग में देने वाला था लेकिन बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं मैं थोड़ा इस बाइक को चलाऊंगा और उसके बाद में ही आपको इसका रिव्यू दूंगा सो so, ये अराउंड फोर हंड्रेड किलोमीटर्स अभी तक गाड़ी चल चुकी है मेरी तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इसमें मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स आई या तो फिर जो चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है सो so, यही मैं अभी बताने वाला हूँ सो फर्स्ट इसका जो भी जो चीज़ मुझे अच्छी लगी है तो सबसे पहला है इसका हैंडलिंग हैंडलिंग इतना अच्छा है कि जो रोड पे ये गाड़ी चलती है तो रो, रोड को बिल्कुल भी छोड़ती नहीं है आप कंटिन्यूसली ये गाड़ी को किसी भी स्पीड पर चलाओगे तो भी वो गाड़ी रोड को छोड़ेगी नहीं बिल्कुल भी और मैंने ये भी देखा है कि इसका ए टेक्नोलॉजी बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है जैसे ही मतलब आप बहुत स्पीड में भी हो तो ये परफेक्टली उसको ब्रेक लगाती है आप डायरेक्टली जाके मतलब स्लिप नहीं हो जाओगे या ऐसा कुछ नहीं होगा आपकी ब्रेकिंग सिस्टम बहुत ही अच्छी है इसकी एबीएस की आ, पीछे इसमें ड्रम ब्रेक ही है लेकिन इसका जो फ्रंट का एबीएस है वो भी अच्छे से काम कर रहा है आ, सो आ, आप देख सकते हो यहाँ पे अभी उन लोग ने ब्लैक कर दिया है ये तो आपको हर एक वीडियो में मिल जाएगा यूट्यूब के अगर आप रिव्यू देख रहे हो तो मैं जेन्यूनली बोल रहा हूँ मैं ये कोई रिव्यू नहीं कर रहा हूँ ये मेरा पर्सनली जो भी मैंने फील किया वो बता रहा हूँ तो यहाँ पे तो भी ये बता देता हूँ कि ये पूरा ब्लैक सेक्शन कर दिया इन लोग ने प्रीवियसली ये क्रोम में आता था और आपको क्रोम का भी 6000 7000 देना पड़ता था वो क्रोम का जो भी पॉलिशिंग था वो जाने के बाद बट अभी ऐसा कुछ भी कंडीशन नहीं है सब कुछ ब्लैक कर दिया है तो आपके वो पैसे बचने वाले हैं और यहाँ पे उन लोग ने एक बॉक्स दिया है सेक्शन दिया है जहाँ पे आप अपना टूल्स है और बाकी की जो भी आपके कुछ रिक्वायरमेंट रहेंगी मतलब जो भी आपके पेपर्स एंड मैंने थोड़ा कपड़ा भी रखा है बिकॉज जो अपोजिट साइड है वहाँ पे आप कपड़ा नहीं रख सकते हो तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मेरे मतलब बाइक के बाइक के लिए रखा है सो so, यही है यहाँ का इसका पार्ट बाकी पीछे ड्रम ब्रेक सी है जैसा मैंने प्रीवियसली आपको बताया और सिर्फ ए टेक्नोलॉजी जो उन लोग ने दी है वो आगे के टायर्स में ही है अभी बात करते हैं इसके हेडलाइट के बारे में इसका जो हेडलाइट है ये बहुत ही अच्छा है मतलब डीपर के लिए डीपर जब आप करोगे तो वो आपको फाइव फुट या सिक्स फुट तक आपको उसके पहले ही मतलब अंदाज़ा आ जाएगा कि कुछ ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं या फिर स्पीड ब्रेकर्स है या फिर कोई खड्डे आ रहे हैं अभी तो पता ही आपको खड्डे ही हो गए सब रोड पे तो इट इसका हेडलाइट बहुत ही अच्छा है यू कैन आइडेंटिफाई मतलब थोड़े डिस्टेंस के पहले ही आपको पता चल जाएगा तो उसका डीपर बहुत अच्छा है हाँ लेकिन अपर के टाइम पे मुझे इशू हो रहा है मेरे को पता ही नहीं चल रहा है कि एक्चुअली वो अपर है या फिर डीपर है मतलब उतना विजुअली करेक्ट नहीं दिया है मुझे ऐसा लग रहा है अपर के टाइम पर लेकिन डीपर इसका अच्छा है सो मोस्टली तो हम लोग वैसे भी डीपर लाइट करके ही चलाते हैं अभी इसके टायर्स की बात करें तो बहुत लोग बोल रहे हैं कि ये ट्यूब वाले टायर्स हैं जो शायद हम लोग को धोखा दे सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं है एक्चुअली ये गाड़ी मैंने बहुत सारे ऐसे रस्तों में चलाई है जो रस्ते बहुत ही ख़राब थे लेकिन इसने सच में बहुत ही अच्छा मतलब ये वर्क करी है गाड़ी ने बहुत ही अच्छे से वो रोड पर भी चली है सो so, मुझे नहीं लग रहा है कि ये मतलब इतना जल्दी से पंचर हो जाएगी गाड़ी हाँ लेकिन तीन चार साल के बाद मे बी वो उसके टायर घिस जाएंगे बा, बात का कोई गारंटी नहीं है लेकिन अभी की कंडीशन में मुझे लग रहा नहीं कि ये बहुत इजीली इसका मतलब पंचर हो सकता है सो so, ये भी बहुत ही बढ़िया इसके टायर्स भी बहुत ही अच्छे मतलब अच्छे क्वालिटी के इसका जो सीटिंग पोजीशन है वो बहुत ही अच्छा है और ये सोलो राइड के लिए एकदम बेस्ट बाइक है आ, लेकिन आप डबल अप पिलोन में भी कोई किसी को ले सकते हो कोई इशू नहीं है आ, और एक चीज़ मैंने नोटिस किया है जब मैं आ, मतलब इतने 400 किलोमीटर तक ये गाड़ी को मैंने मतलब ड्राइव किया है तो मैंने फील किया है कि इंजिन गर्म हो रहा है और इसका साइलेंसर भी बहुत जल्दी गर्म होता है तो आपके घर पे कोई बच्चे हैं तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा दूर रखें साइलेंसर से क्योंकि ये बहुत ही फटाक से गर्म हो जा रहा है और इसके वजह से यू नो चटका लगेगा या फिर और चीज़ें कुछ हो सकती है और सीरियस इंजरी हो सकती है मतलब उतना लेवल तक वो गर्म हो जाता है और इसका इंजन भी अभी गर्म हो रहा है लेकिन इसके बारे में मैं ने, नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊँगा कि आगे भी मेरे सर्विसिंग होने के बाद भी वो इशू इसमें अभी भी है क्या लेकिन वो गर्म होने के बाद भी कोई ऐसा मेजर इशू नहीं दे रहा है लेकिन यू आपको उसका हीट महसूस होगा कि हाँ इसका इंजन गर्म हो चुका है 
सो अभी बात करेंगे इसके जो नेगेटिव थिंग्स है जो मुझे मैंने पर्सनली खुद ने इशू फेस किए हैं शायद से ये इशू किसी ने फेस ना भी किए हो बट पर्सनली मुझे लग रहा है कि शायद से ये सभी ने फेस किए ही होंगे सो फर्स्ट बात करूँगा इसके मिरर इसके मिरर एक्चुअली यूजलेस है और ये बहुत ही छोटे हैं और एक्चुअली ये आपको परफेक्टली विजुअलाइज देते ही नहीं है कि आपके बैग मतलब आपके पीछे से कोई आ रहा है या फिर आप कितना भी एडजस्ट करो ये करेक्टली वो आपको विजुअल दे ही नहीं पा रहे हैं तो मैंने बहुत एडजस्टमेंट किया लेकिन मुझे लग रहा है ये मिरर मुझे चेंज ही करने पड़ेंगे थोड़े टाइम के बाद अभी इसका दूसरा नेगेटिव पॉइंट बात करूँ कि इसके अंदर अगर थोड़ी भी हवा कम रहेगी आपकी बाइक में अगर आपने परफेक्टली हवा नहीं भराई है बाइक में तो आप महसूस करोगे कि स्पीड ब्रेकर पे चाहते हैं टाइम गाड़ी नीचे बम्पर पे लगेगी और ये मैंने एक बार महसूस नहीं किया है ये मैंने तीन चार बार महसूस किया है कि अगर थोड़ा भी स्पीड ब्रेकर बड़ा आ जाता है और आपकी हवा थोड़ी भी कम है कंपेरेटिवली तो आपका मतलब जो गाड़ी है वो नीचे टकराने वाला है सो so, मैं एडवाइस करूँगा कि आप हर बार अपना जो एयर प्रेशर है वो हर बार मतलब चेक करते रहे आठ दिन में दस दिन में और इसका परफेक्टली मतलब हवा रखे अगर स्टार्टिंग में इनिशियली मुझे दो तीन बार ऐसा बम्पर्स पे लगे थे और फिर मैंने हवा चेक करवाया था तो थोड़ा हवा कम था एयर प्रेशर कम था जो मैंने करवाने के बाद अभी बम्पर पे कहीं कहीं पे अभी भी लग रही है जो मुझे जाके अभी फर्स्ट सर्विसिंग में बताना है मे uh, बी और भी कोई इशू हो सकता है कुछ स्क्रू लूज या समथिंग लाइक दैट सो उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ जहाँ पे मैं मेंटेनेंस uh, मतलब जो मेरा फर्स्ट मेंटेनेंस होगा वो उसके बाद में गाड़ी में क्या चेंज आया तो वो भी बताने वाला हूँ हाँ लेकिन ये जो बम्पर वाला पार्ट है ये थोड़ा इरीटेटिंग है कि आप नया बाइक लो और आपको मतलब आपका बाइक नीचे टक रहा है सो वो एक इशू है और एक इसका नेगेटिव पॉइंट जब भी मैंने इनिशियली ये गाड़ी लिया था तभी मैंने इनिशियली इसका प्रॉब्लम हुआ था जो है न्यूट्रल का ये गाड़ी में न्यू न्यूट्रल डालने के लिए आपको इतना इशू होगा इनिशियली कि आपको लगेगा ये न्यूट्रल जाने वाली है कि नहीं जाने वाली है क्योंकि स्टार्टिंग में लेने के बाद ये गाड़ी में मेरे को न्यूट्रल डालने के लिए इतना इशू हुआ था कि इनिशियली मुझे लग ही रहा था कि ये आई थिंक कंपनी से ही फॉल्ट मतलब फॉल्ट आया है मेरे बाइक में या फिर क्या है तो मैंने जब भी जो मतलब जो जहाँ से मैंने गाड़ी लिया था उनसे अप्रोच किया था उसी दिन जिस दिन गाड़ी लिया तो उन्होंने बताया था कि नहीं वो थोड़ा टाइम के बाद वो यूज हो जाएंगे तो अभी मुझे अभी भी थोड़ा प्रॉब्लम होता ही है न्यूट्रल लाने के लिए लेकिन कंपेरेटिवली ठीक है अभी मतलब प्रीवियसली जैसे मैंने इनिशियली लिया था उस टाइम पे न्यूट्रल वो गाड़ी जाने के लिए रेडी नहीं था मुझे बहुत बार कोशिश करनी पड़ती थी और फिर जाके न्यूट्रल जाता था बट अभी थोड़ा यूज टू होने के बाद थोड़ा सा आई थिंक वो फ्री हुआ है मेरा गेयर्स और समथिंग लाइक दैट बट वो हो जाता है अभी न्यूट्रल में थोड़ा सा अंदाज़ा आ गया है लेकिन फिर भी प्रॉब्लम तो है ही थोड़ा और, और इसका एवरेज का बात करूँ तो मुझे अराउंड अभी अभी की कंडीशन में ट्वेंटी या थर्टी के अराउंड ही एवरेज मिल रहा है बट uh, uh, मुझे पता है कि फर्स्ट सर्विसिंग या सेकंड सर्विसिंग के बाद उसका एवरेज थोड़ा बढ़ेगा बट अभी एक बार मेंटेनेंस uh, में देने के बाद uh, गाड़ी जब भी रिटर्न आएगी उस टाइम पे मैं और एक वीडियो बनाऊंगा कि मुझे मेंटेनेंस में कितना uh, खर्चा आया कितना एडिशनली कॉस्ट लगा और अभी क्या चेंजेस मैं महसूस महसूस कर रहा हूँ इस गाड़ी में और इसका जो कॉस्टिंग मुझे गया है यहाँ पर कल्याण में मतलब मुंबई में uh, मुझे इसका कॉस्टिंग गया है वन Uh, इसके अंदर इंक्लूडेड है पाँच साल का इंश्योरेंस एंड uh, दो साल का uh, जो एडिशनल वारंटी रहता है इंजन का वो भी इंक्लूडेड है तो वो मुझे अराउंड 153 uh, 153 के अराउंड जा रहा था 153 या 154 के आसपास और ये मैंने और एक एडिशनली लेग गार्ड भी उन लोग से चेंज करवाया क्योंकि उन लोग एक नॉर्मल वाला लेग गार्ड दे रहे थे और मैंने ये वाला लेग गार्ड डलवाया है जो ज़्यादा सेफ मुझे लगता है तो इसका ही कॉस्टिंग कुछ 3,800 एडिशनल हुआ है मेरे लिए इसलिए मेरा गाड़ी मुझे 1,58,000 के अराउंड पड़ा है सो so, बहुत लोग बोल रहे हैं कि इसमें वाइब्रेशन का इशू है और रॉयल इनफील्ड में वाइब्रेशन का इशूज होता है लेकिन ये गाड़ी में मैंने वाइब्रेशन का ज़्यादा कुछ इशू फेस नहीं किया है क्योंकि इसका जो वाइब्रेशन है वो बहुत ही कम है मतलब ऑलमोस्ट नहीं के बराबर है मैंने 70, 80 किलोमीटर पर आवर पे गाड़ी चला के देखा है लेकिन उसका मेरे को कुछ भी वाइब्रेशन का इशू नहीं हुआ है और वाइब्रेशन बहुत ही कम है मतलब आप ऑब्वियसली आप रॉयल इनफील्ड का जो फील है वो कर पाओगे लेकिन इसमें वाइब्रेशन बहुत ही कम है मतलब ऐसा नहीं होगा कि गाड़ी आप हैंडल नहीं कर पाओगे सेवेंटी एटी किलोमीटर पर मैं इजीली हैंडल कर पा रहा हूँ ये गाड़ी और इतना वाइब्रेशन का कुछ इशू नहीं है इसमें जैसी पुरानी रॉयल इनफील्ड की बाइक आती थी जो 
बहुत ही मतलब 60, 70, 70 के आप अबाउ जा रहे हो तो गाड़ी को हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता था वैसी इश्यूज़ यहाँ पे नहीं है ये तो यही गाड़ी का रिव्यू है और और एक मैं रिव्यू बनाने वाला हूँ कि ये गाड़ी आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए आपका अभी का चॉइस क्या है और आप अभी कौन सा गाड़ी चलाते हो और आपका ड्रीम बाइक है या फिर क्या है वो सब चीज़ें भी मैं नेक्स्ट एक वीडियो में बनाने वाला हूँ तो आपको प्रॉपरली आइडिया आएगा कि ये गाड़ी मतलब आपको रॉयल इनफील्ड का गाड़ी लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए